طيب انا عشان احافظ على الاستراكشر حقي واذا حافظت على الاستراكشر حقي بحافظ على وظيفتي وبخلي هذا هذه الخليه تعمل بشكل صحيح في حاجه تحافظ عليها تحافظ على الاستراكشر بشكل عام اللي هي الكوفيرنت باند الكوفيرنت باند اللي هي بين الاتمز والويك فورسز اللي هي تكون انترا مولكيولر او تكون بينهم آه هذه كلها تحافظ لي على الاستراكشر من ثم من بعد تحافظ على الوظيفه طيب يقول لك الاستراكشر اوف باي مولكيولز اوفن جيفز ذيم سبيسيفيك فانكشنز مثل ما تعلمنا ان الاستراكشر اصلا هو اللي يحدد لي وظيفه المولكيول قدامي ف بتصير عندي انا تفاعلات كويسه بيصير عندي ستراكشرز وبيصير عندي فانكشنز بس دائما دائما نحتاج نحتاج انزيمز بس الانزيمز هذه لازم يكون عندها بايندنج بوكيتس يعني لما يجي لي مثلا انا مثلا عندي هذا لان اعتبر انه بروتين اوكي ولازم يجي عندي انزيمز عشان يسرع لي التفاعل مثلا فايش الانزيمز اللي انا بختاره يا يعني اما بختار هذا معنى شو الرسم يا يعني اني بختار مثلا نجمه بختار مثلا قمر <تصفيق> فنختار الشيء اللي مثلا يناسب دخول عشان يصير فتس يعني يدخل فيه يقدر يكمل وظيفته فهنا الفكره اني اقول لك ان الانزيمز اصلا دائما عندها قصدي المايكرو مولكيولز اللي هي هذه عندها اصلا يونيك بايندنج باكيتس يعني عندها حاجه معينة يقدر الإنزيم يجي يتصل فيها كأنه مكانه فيجيك على طول الإنزيم يجي يركض 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 يدخل مكان المعين نفس الشكل نفس هذا فهو الفكرة إنه فت فت هو يعني يجي يدخل فهذه الفكرة بالسلايد هذا هنا نتكلم لك عن العناصر المهمة for life إحنا عارفين عناصر مهمة الكربون هو أهم عنصر بنعرف بعدين ليه هو أهم عنصر من ضمنها العناصر الثانية هيدروجين أكسجين نيتروجين وات ايفر وعندي بعد الميتال ايونز طبعا فكلها بلاي امبورتنت رولز ان ميتابوليزم بس هذا اللي نعرفه من هذا السلايد هذا السلايد يتكلم عن اهمية الكربون ليش ان اللي عندنا بايو مولكيولز الكومباوند اصلا مكون من كربون ليش يعني ايش معنى الكربون هو اللي يعني يجيب لي فانكشنال كثير ونقدر يعني نكون منه مركبات كثيرة لان اصلا الكربون آه كان فورم يقدر يسوي لي فور بونز يعني يقدر يرتبط باربع روابط آه ايضا بعد يقدر يكون لي روابط تساهمية آه سنجل دبل تريبل بونز فعشان كذا احنا عندنا مرة متنوعة المركبات العضوية مرة كثيرة مرة كثيرة وحتى الوظائف تختلف فبسبب ان الكربون اصلا بهذه الخصائص وبعد الكربون في حاجة مرة كويسة انه يقدر يسوي لونج تشين اوف كوفيرنت بونز وذ اتسلف يعني يقدر يكون بعد روابط مع نفسه عشان كذا الكربون مرة 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 يقدر يكون لنا مركبات كثيرة فهنا يعاد الكلام ان الكربون كان فورم دايفرس اند يونيك ستركتشر Uh, مثل ما قلنا لينير سايكليك برانش اند بلانر طبعا هذه تعود كلها على انه يقدر يكون روابط مع نفسه يقدر يكون اربع روابط uh, يقدر يكون كوفيرنت باند فهنا ينتج لنا هذه الاشكال لينير سايكليك برانش وبلانر طبعا هذا ما نحتاج uh, نعرفه اهم شيء انه فهمنا الفكره كامله uh, طيب هنا في حاجه مره جديده طبعا يقول لك مصادر الطاقه مصادر الطاقه اللي ناخذها مثلا مين ياخذ مصدر السان لايت الشمس اللي هي ذات هي التغذية اللي photosynthetic cells أو autotrophic أتوقع اللي هي ذات هي التغذية يعني ما يحتاج أحد يجي مثلا تروح وتاخذ طاقتها لا ذات هي تاخذ ما أدري لخبط المهم إن هي تاخذ تاخذ الطاقة وتصنعها بنفسها وتنتجها بنفسها ذات هي التغذية ف from sunlight مين ياخذ من الشمس اللي هي plants وبعض البكتيريا وفي غير ذات هي التغذية اللي هي تاخذها من الفيولز الفيولز طبعا ياخذون طاقة مثل الأكل تقريبا يعني وقود يعني تقريبا نفس الأنيمالز ياخذون طاقتهم من الأكل يعني هنا أنيمالز وموست بكتيريا اللي هي هيترو هيتيروفوبيك هيتيتروفيك أيوه هيتيتروفيك سيلز اللي هي غير ذات هي التغذية فا بس يقولك إن ال energy input is needed أكيد to maintain life عشان نحافظ على الحياة آه طبعا إحنا قاعدين نسوي تحولات للطاقة تقريبا نسوي سايكليك نستخدم طاقة بعدين نطلع طاقة بعدين كذا هي سايكليك أصلا عشان to stay alive عشان نكون يعني يعني stay alive 
تغطي عندنا المولكيول اللي هو اي تي بي طبعا هذا المولكيول مره مشهور اللي هو يقولون انه كرنسي اوف انرجي فعليا آه طبعا هو مو اصلا يعني مصدر الطاقه هو اصلا بنفسه مو بطاقه هو اصلا مولكيول عادي مثل ما احنا عارفين من قبل ادينوسين ترايفوسفيت هو اصلا مولكيول عادي بس فكرته انه لما يتكسر ينتج لنا طاقه طيب عندنا اي تي بي هذا كلها حق الطاقه عندنا ناد اتش وناد بي اتش بعد طيب اللي بيسال سؤال بيقول ليش طيب ما نستخدم ناد اتش عشان نكسر ونستخدم طاقته طب ليه ما نستخدم ناد بي اتش طيب هنا فكره نفس نفس فكره الدولار الامريكي لما نروح اي مكان بالعالم طبيعي بنستخدم الدولار ما راح نستخدم يعني مثلا ال اليوروب الهنديه ولا وات ايفر بنستخدم الدولار لانه معروف وكل اللي يستخدمه ونقدر يعني نستخدمه فعشان كذا احنا دائما نستخدم الاي تي بي دايركتلي طيب آه طبعا متى يجي ناد الاي تي بي لما يجي آه لما في تفاعل متبلاي ذات نيدز اكتيفيشن لما نحتاج اكتيفيشن هنا بيجينا اي تي بي بيتكسر بيعطينا طاقه عشان ننشط وات ايفر عندنا طيب هنا في اختلاف بسيط بين الاي تي بي والاي دي بي والاي ام بي الاي تي بي مثل ما قلنا هو حق الطاقه الاي دي بي ما في طاقه حتى لو كان في فوسفيت واحد وات ايفر ما له طاقه قصدي تو فوسفيت المهم انه ما له طاقه هم بعد الادينوسين مونوفوسفيت بعد ما له طاقه بس كلهم عندهم هذا اسب لانه ما له طاقه بس الاي تي بي هو اللي يتكسر يعطينا طاقه طيب عندنا الميتابوليك رياكشنز مثل ما قلناها فوق قبل لا ندخل في الميتابوليك رياكشنز يقول لك ان السيلز يعني او الماكرو مولكيولز تمشي وفق حاجه معينه يعني وفق نظام معين فاي تغيير بحرارتها بالكونديشنز اللي حولها بالبي اتش وات ايفر يصير عندي حاجه هنا مثل ما قلنا فوق احنا عندنا ويك فورسز بين ال بين المولكيولز في بينهم ويك فورسز لما يصير ارتفاع درجة حرارة وهنا الروابط هذه اللي بينهم أصلا هي ويك فورسز فأي تغيير بسيط بدرجة الحرارة وما إلى ذلك من هذه الكونديشنز بتخرب <hesitation> ديسرب ذا ويك فورسز فإذا خربت تخترب عندي الوظيفة نفس مثلا لما ترتفع درجة حرارة إنسان بيحس إنه تعبان مثلا من سبعة وثلاثين إلى تسعة وثلاثين بيحس إنه تعبان ومنهك ما يقدر يكمل. يعني حياته يعني نوعا ما بيصير متعب شوي وديزيز اكيد فلما تصير اثنين واربعين على طول ايش يصير في الجسم كائن حي يموت ليه لان تغير درجة حرارة بشكل كبير فعشان كذا عندي مات الجسم الحي فاي تغيير بسيط بسيط جدا يغير لي يكسر عندي روابط الويك فورسز واذا تكسرت الويك فورسز خلاص يعني تخطر بالوظيفة وخلاص يموت يصير عندي ديد ديد سيلز ويموت الكائن الحي فعشان كذا اي حاجه تصير في الكونديشنز لوز ذير فانكشن في حاجه بعد ان السيلز ما تقدر تسوي تحولات للطاقه بشكل كبير جدا اذا صار تحول كبير للطاقه بيصير هنا صدق على طول بتموت الخليه اذا كان مره تحول كبير فعشان كذا بالسلايد الثاني علمنا ان اصلا تحولات الطاقه تصير وفق حاجه سيريز يعني تسلسلات شوي 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 احول الطاقه عشان ما يصير حاجه بالجسم مره كبيره نفس هنا الجلوكوز لو سوينا كومبشن تفاعل احتراق للجلوكوز شوفوا 2870 مره كثير في الطاقه هنا الجسم على طول بيموت فعشان كذا احنا يعني مثلا لو اكلت انا ملعقه رز وصار صدق تفاعل احتراق دايركتلي للجلوكوز هنا انا بموت من ملعقه رز فعشان كذا احنا داخل الجسم تصير تفاعلات يعني سلسلة معينة كذا يتفاعل شوي 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 عشان بالنهاية خاص نفس الأماونت أوف إنرجي بس إنها بشويش صارت مو بسرعة صارت عشان ما يصير يعني الفانكشن حاجة مش مش كويسة فا هنا جايب لنا إكزامبل مثل ما شرحت الدايركت كومبستشن مش كويس ليش؟ لأن لما هيوج أماونت أوف إنرجي لما أحرقها فجأة إنكريز إن تمبرتشر لما ترتفع درجة حرارة الجسم تخترب الوظيفة بيخترب الشكل حق ستركتشر بعدين تخرب الوظيفة بعدين خلاص يموت جسم الكائن الحي جسم الكائن الحي وات ايفر فايش عندي حاجة اسمها سيلولر اوكسيديشن هي ريليز سيم اماونت اوف انرجي بس يعني بشويش 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 عشان ما تخرب السيستمز تمبرتشر 
عشان ما ترتفع وتتغير فيها حاجة فهذا هو اللي يحدث أصلا في أجسامنا هذا ما يحدث مستحيل لو حدث أصلا ما تل ما تدخل عليه بنجي لأهم حاجة اللي هي المتبلك رياكشنز المتبلك رياكشنز قلنا تتكون من حاجتين اللي هي الكاتابلك والأنابلك طيب الكاتابلك اللي هذه أول حاجة أول حاجة هي أصلا حاجة كبيرة يعني نقول مثلا بروتين حاجة كبيرة أنا لما بجي أكسر بروتين أص... يعني كسرت بروتين بيطلع من الطاقة مثلا أحرق أحرق سكر أطلع من الطاقة فهنا الفكرة إني أنا لما آه مثلا يجيني البروتين أروح أكسره بعدين ريليز يوزفل إنرجي فروم بريك داون أوف فود إني أنا لما أكسر حاجة يطلع لي طاقة طيب الطاقة اللي هنا اللي طلعت هذه الطاقة أروح أستعملها في بناء حاجة ثانية اللي هي use useful energy to drive the synthesis of biomolecules حاجات صغار أجيب الطاقة وأسويها سويها سويها لأن تصير حاجة مرة كبيرة فهذه تفاعلات البناء اللي هي anabolism تستعمل الطاقة عشان تنتج لي حاجة مرة كبيرة طيب هذه كلها الكاتابلزم والانابلزم آه هي أصلا بالنهاية اسمها تفاعلات الأيض اللي هي cellular metabolism طيب السيلولر ميتابوليزم تحتاج اصلا آه انزيمات مثل ما قلنا عشان تسرعها اكيد فهذا هو طب نجي للسلايد هذا مره مهم مره مهم مره مهم اللي ما يفهمه يحفظه بالعربي تجي اسئله مره كثيره منه اول حاجه نجي لتفاعل الكاتابوليزم آه الكاتابوليزم آه ديجريديتر او مثل ما تعلمنا فوق بريكنج داون ممكن يجيبونها ترى بصيغتين طيب ايش الفكرة ان عندي حاجة مرة كبيرة احتاج اكسرها احتاج اكسرها الى جزئيات مرة صغار فا اكسيديتف اللي هي بعد ممكن تجينا بحاجة مرة ثانية اللي هي لوزنج لوزنج الكترونز 